tardes, ¿cómo están ustedes? Compartimos este momento de la actualidad con toda la información de lo que acontece en la zona del Valle de Punilla, por supuesto, como así también noticias de la provincia y del país. Y continúan los incendios, lamentablemente, en diferentes lugares, incendios importantes como han sido el día de ayer, en la zona de Villa Carlos Paz, en la zona de Villa del Lago, en Parque Siquiman, en Tanti. O sea, una, una situación realmente muy difícil, muy comprometida la que se está viviendo, donde tuvieron que trabajar una cantidad importante de, de, de bomberos voluntarios, como así también policías de la provincia que estuvieron allí en el lugar. Tenemos un, un informe y un video muy interesante de un colega de Tanti, Rubén Alvaraz, donde nos da mayores detalles con respecto a lo que ha sido todo esto de los incendios en esta zona. Lo vamos a ver. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo te va? Eh, muchas gracias por esta comunicación. Aquí estamos desde nuestro estudio de campaña de Emisora RA y Canal 2 Telecontenidos. Hemos tenido ayer una jornada realmente muy intensa. Hasta las 3 de la mañana han estado trabajando los bomberos voluntarios en la zona de Pecos para que la gente se pueda ubicar en Villa Santa Cruz del Lago, todo lo que es Villa Parque Siquiman y también parte de Villa Carlos Paz. Han sido incendios que yo, por los años que estoy acá, nunca los había visto. He hablado con lugareños también que estaban realmente perplejos de ver esa columna de humo y esas llamas inmensas que en algunas ocasiones amenazaron también la integridad física y eh, de construcciones porque llegó a la parte este del gran complejo temático Pecos Llegó también a una expendedora de garrafas, ahí hubo mucha preocupación, a una maderera justamente sobre la ruta 38 a la altura del nudo vial del empalme Atanti y eh, muchísima gente, excelente la actuación de los bomberos voluntarios y eh, a todo esto se sumaba el gran incendio desatado en la zona de los gigantes y que se vino desde el río Yuspe hacia la zona del Durazno, en donde bueno hubo alguna, algunos evacuados, hubo mucha preocupación y el fuego que continúa activo en la hora de hoy. Estamos esperando a ver cómo se va a presentar toda esta jornada con el tema de los vientos, eh, lo que ha jugado una bala pasada, eh, especialmente para los pobres bomberos voluntarios y los aviones hidrantes eh, que estén trabajando a destajo, eh, porque también... Eh, ustedes tienen los focos activos en su zona, en la parte sur, en Alpa Corral, bueno, increíble. Todo esto ha desatado una cantidad de críticas impresionantes hacia eh, el plan de manejo del fuego, pero también eh, tratando de ver por dónde viene todo esto, porque realmente es algo que nos sorprende a todos. Acá hoy ha amanecido un día mucho más tranquilo, no tenemos vientos por ahora, pero viste que el viento se desata de un minuto para otro y eh, comienza también a hacer todos los estragos. Acá hemos tenido algunos evacuados en la zona del Durazno y también eh, ahora justo nos íbamos a ir a la zona del Nudo Vial para ver qué ha pasado porque tengo entendido que han internado a dos personas con principio de asfixia, se ha quemado parte de una casa y vamos a ver qué pasó también con esa maderera, una maderera muy importante que hay en esta zona y que, bueno, no sabemos qué es lo que ha pasado porque anoche cayó la, la noche, la cantidad de humo, no se veía absolutamente nada y la poca información. Eh, estábamos en contacto con las principales autoridades de, de la zona, con los intendentes, los secretarios de gobierno nos mantenían al tanto de todo y nosotros también guiando a la gente a través de la radio o la televisión en vivo con un gran operativo que habíamos montado desde acá. Bueno, espero que esto eh, pase rápido eh, porque aparte de la pandemia estamos muy preocupados por esta situación. Desde acá, desde Emisora RA, les mando un saludo muy grande y estoy atento también a cualquier requisitoria que nos quieran hacer. Ustedes saben de que donde se originó el incendio justamente fue en la zona de Cuchicorral. Y tenemos un informe que el pasado viernes de la semana pasada eh, hubo un allanamiento en la oficina de la delegación de EPEC eh, de la cumbre, mientras otros vencidos ya habían denunciado que el fuego habría comenzado en el ingreso al camino de Cuchicorral. 
Y cabe recordar que el año pasado, vamos a recordar porque esto es importante, se cumplía justamente un año, hubo un gran incendio en la sierra, en, esta, en este caso comenzó en la zona de Tiumayú y tuvo su origen con la caída de un poste de energía eléctrica que en esta oportunidad se responsabilizó al dueño del campo por el mantenimiento del mismo. Gravísimos daños causados en la provincia ante semejantes incendios. Ustedes saben que en esta oportunidad la fiscal Kelm, del, de este caso de la Fiscalía de Cojín, lo imputó justamente al jefe de APEC de la cumbre, el señor Gustavo Sánchez, por incendio culposo. Vamos a ir justamente con el informe que nos daba Sergio en el lugar donde se inició el incendio en la zona de Cuchicorra. Lo vamos a escuchar. ¿Cómo le va? Seguimos con esta cobertura de los incendios que todavía están azotando en esta parte del Valle de Punilla. Nos encontramos en este lugar, esto es el camino a Cuchicorral, de la cumbre, este es el camino que va hacia justamente el Valle de Río Pintos. Si sí, nuestro camarógrafo Augusto siempre colaborando nos puede mostrar un poquito. Este es el camino que viene desde la cumbre, ¿eh? va hacia allá, hacia el oeste, digamos, hacia el camino, hacia justamente Río Pinto, Cuchi Corral, y los aviones siguen, siguen trabajando en esta zona. Les quería mostrar que en este lugar sería el lugar donde se comenzó el incendio allá por la mañana, dicen que cerca de las 6 de la mañana, ya no sabemos bien, antes de las 7 seguramente fue, del martes. Bueno, en este lugar sería el lugar del inicio justamente del fuego. En este poste que ahora ya está renovado, un poste de EPEC aparentemente, y acá hay indicio de que acá se habría iniciado este incendio, porque vemos incluso rotura de algunos cerámicos, se le dicen creo que aisladores, de lo que es eh, la parte eléctrica de arriba, ¿no? De los postes de luz. Bueno, no se sabe todavía por qué se lo está investigando la, la fiscalía, la policía, pero bueno, este habría sido el origen del incendio del cual todavía está. Se quemó la partecita aquí y todo fue en una gran franja hacia atrás del aeroclub, los quimbaletes, eh, Pampa de Olán, Characato, todo lo que se está quemando ahora, incluso hasta el Valle de Pintos. Justamente veíamos, ¿no es cierto?, ahí el informe de Sergio donde se había originado el incendio en la zona de Cuchicorral. Ustedes saben, tal cual lo anunciamos nosotros, que estuvieron presentes autoridades provinciales en el Aeroclub de la Cumbre en las últimas horas. Y en esta oportunidad también estuvo presente el vicegobernador, el que habla sobre eh, la investigación del incendio. Es una pregunta que le hacía justamente Sergio al, al respecto. Y esto es importante que lo remarquemos para ver qué es lo que piensa la gente de la gobernación con respecto al inicio de este importante incendio en las sierras de Córdoba. Señor gobernador, con respecto a los orígenes del incendio, ¿la justicia estará investigando? Sí, ustedes saben que es materia de investigación judicial y esperamos que lleguen hasta las últimas consecuencias y que todo el peso de la ley caiga sobre la responsabilidad de quienes hayan dado inicio a este incendio. Ahí tenemos el informe del vicegobernador de la provincia de Córdoba con respecto a una investigación de estos incendios ocurridos en nuestras sierras. Vamos a continuar nosotros, ustedes saben que también en el Aeroclub La Cumbre, eh, juntamente con la llegada de las autoridades de la provincia, hubo una importante entrega. En este caso se entregaron elementos a la policía motorizada en el Aeroclub de La Cumbre, donde decíamos que fue por parte de las autoridades, también estuvo el jefe de policía de la provincia de Córdoba, el comisario general Gustavo Vélez. Vamos a ir en el momento de la entrega de los elementos. Muchísimas gracias, me sumo a las palabras del jefe de policía, de la misma manera que se ha dispuesto una importante inversión para adquirir equipamiento ignífugo de última generación para los bomberos voluntarios, de la misma manera que el señor Gobernador autorizó la adquisición de 26 kits forestales para el combate contra los incendios, esto también es una inversión para cuidar de la vida y la integridad física de nuestro escuadrón motorizado que están cumpliendo una tarea titánica. Ustedes como yo hemos sido testigos privilegiados, no solo de los incendios ocurridos en jurisdicción de Capilla del Monte, en los últimos días de agosto, sino de estos que se desarrollan aquí, bajo estas condiciones meteorológicas 
y las condiciones topográficas fundamentalmente por donde se desplazan nuestros motoristas muchas veces para resguardar la vida y los bienes de las personas. Estos cascos, a diferencia de otras oportunidades, estarán en propiedad de cada uno de los motoristas. Ellos podrán tenerlo consigo permanentemente, no tendrán que intercambiarlo ni compartir su uso con otros camaradas. Eso es muy bueno por dos motivos. En primer lugar, porque lo van a tener de libre disponibilidad. Y en segundo lugar, porque atendemos también el resguardo de la pandemia. Les quiero agradecer particularmente a ustedes, a los hombres y mujeres de los medios de comunicación del departamento Punilla, de esta zona del norte de Punilla, de Cruz del Eje, que están cumpliendo una tarea vital sobre un propósito que no queremos nunca que tenemos la oportunidad de hacerlo, soslayarlo. Todo combate requiere de una táctica, de una estrategia y de una conducción. Y esa conducción está en manos de los especialistas le rogamos a la sociedad civil que tiene el ímpetu, la vocación, la voluntad solidaria de contribuir a la extinción de estos incendios, que por favor siga a rajatabla las indicaciones impartidas por el Plan Provincial del Fuego, por bomberos voluntarios y también por la policía de la provincia, para resguardar no solo su integridad física, sino para que su férrea voluntad también esté al servicio de un equipo altamente especializado para el combate contra la lucha de los incendios forestales. Muchísimas gracias a todos los medios de prensa, por supuesto de todo Córdoba en general y particularmente de Punil y Sobremundo. Buenos días. Bueno, este era justamente el informe sobre la entrega de los elementos en, eh, en el Aeroclub de la Cumbre para la Policía Motorizada de Córdoba. Queremos recordarles también, esto es importante, que tenemos la gran posibilidad, ¿no es cierto?, de que nos ve muchísima gente. Tenemos la posibilidad de que nos ve la gente en Villa Carlos Paz, en toda la zona serrana, en San Antonio de Arredondo y zonas cercanas a Villa Carlos Paz también, el caso que se ve en la Cumbre, en Los Cocos, en Capilla del Monte. Así que tenemos una cantidad importante de gente, por eso queremos saludar y agradecer a toda la gente que nos manda mensaje de que nos siguen viendo prácticamente todos los días. Así que un saludo muy grande a todos los televidentes que nos siguen permanentemente con toda la información de lo que acontece en nuestras sierras de Córdoba. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos en un instante. Los cordobeses estamos en situación de incendio extremo. Juan Schiaretti, en reunión con el vicegobernador Manuel Calvo y ministros del Poder Ejecutivo, declaró zona de desastre agropecuario a los sectores afectados por los incendios en el noroeste cordobés. Puso a disposición todos los recursos necesarios para abordar la situación ante los incendios e informó que se brindará ayuda a los productores, asistencia por daños materiales para familias y comercios, entrega de alimentos para ganado y a la vez se trabajará en la restauración ambiental. Denuncia urgente cualquier principio de incendio o pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100 o al 0800-888-38346. Compre en la cumbre. Siguen los sorteos. Cada 15 días sorteamos tres órdenes de compra. Hacé tu compra en los comercios adheridos. Hoy más que nunca, comprando en la cumbre, ganamos todos. Centro Comercial, Industrial y Turismo, La Cumbre. Alerta de seguridad de Bancor. Es muy importante que estemos atentos a los fraudes y ciberdelitos. Desde Bancor, nunca, jamás, te vamos a solicitar claves ni datos de tus cuentas. Nunca compartas esas claves, datos y códigos de seguridad con nadie. Son secretos, personales e intransferibles. Para acceder a Bancón, solo hay dos formas. A través de la web www.bancor.com.ar o descargando la app Bancón desde Google Play o App Store. En redes sociales, seguí las cuentas oficiales de Bancor, identificadas con un tilde azul. Cuida la seguridad de tus cuentas. Más información en www.bancor.com.ar Carnicerías El Rafa. Carnes de primera calidad. Especialidades de la casa. 
chorizo de cerdo con queso y morrón, lengua a la vinagreta, hamburguesas de pollo y carne. Además, almacén y bebidas. Carnicerías El Raspa, en sus dos direcciones de la cumbre. Rivadavia 311 y Avenida San Martín, esquina Meguino. El mundo de las montañas nace como espacio para reflejar el paisaje, la cultura, las formas, la belleza, las historias de vida, la flora, la fauna, las conquistas deportivas que tienen como escenario a las montañas, dando a conocer especialmente la geografía de nuestras sierras de Córdoba. Mandrágora, almacén natural y orgánico. Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre. Teléfonos 3548-590-183 y 351-367-8675.